neredeyse 150 yıl önce Atlas Okyanusu'ndaki Azor Adaları yakınlarında terk edilmiş bir gemi keşfedildi. İçerisinde ölü ya da yaralı hiçbir mürettebat bulunamadı. Mürettebatın erzakları, kıyafetleri ve yazdıkları günlükler yerli yerlerinde duruyordu. Günlükteki en yakın tarih 10 gün önceyi işaret ediyordu. Geminin adı Mary Celeste'di. Gemide hiçbir hasar yoktu. Bir korsan saldırısı olmadığı çok netti. O halde mürettebata ne olmuş olabilirdi? Mary Celeste, esrarengiz terk edilişinden 11 yıl önce Yeni Skoçya'daki Spencer Adası'nda Joshua Davis tarafından inşa edildi. 5 metre genişliğinde, 20 metre uzunluğundaydı. Kısa bir zaman sonra 9 isimden oluşan yerel bir konsorsiyum onu satın aldı. Gemi artık İngilizlere aitti. İngilizler ona Amazon ismini vermeyi uygun gördüler. 1868'e kadar bu isimle anılacaktı. Daha sonra da tüm dünyanın bildiği ismiyle. 1868'de Amerikalı bir iş adamı gemiden etkilenip onu satın aldıktan sonra ismini değiştirdi. Artık yeni ismi Mary Celeste'di. Geminin ilk kaptanı Robert McClendon'dı. Kendisi aynı zamanda geminin 9 ortağından birisiydi. İlk kez denizlere açıldığında Londra'ya gitti ve 5 ada gezdi. Geminin tarihindeki ilk esrarengiz olay, ilk kaptanı Robert'ın sefere çıktıktan 9 gün sonra ölmesiydi. Robert Spencer adasına gelir gelmez hayata gözlerini yumdu. Hiçbir sağlık problemi olmayan Robert, üstün denizcilik yeteneğiyle bilinen denizlerin kaplanı diye anılan maviliklerin efendisiydi. İkinci kaptan Parker'dı. İki yıl süresince batıdaki Hint adalarına seferler yaptı. Birçok kez Fransa'ya gitti. Bir diğer açıklanamayan olay, Mary Celeste 6 yaşındayken gerçekleşti. Gemi, görünürde olmayan bir balıkçı teknesine çarptı. Mürettebatın dediğine göre, tekne saniyeler içinde belirmiş, çarpmaktan başka bir seçenek bırakmamıştı. Bu kaza sonrasında geminin tamir işlemi devam ederken, gemide sebepsizce bir yangın çıkmış ve mürettebat yaralanmıştı. Aynı yıl Manş Denizi'nde bir gemiyle çarpıştılar ve aylar sonra da karaya oturdular. Bu olaydan sonra gemiye lanetli gözüyle bakılmaya başlandı. Bu da onu istenmeyen gemi yapıyordu. Karaya vurduktan sonra terk edildi. Daha sonra Alexander McBean ona sahip çıktı. Restore etti ve denize açılabilecek bir hale getirdikten sonra da satışa sundu. Amerikalı kaptan ve iş adamı olan Richard gemiyi satın aldı ve onu bambaşka bir ulaşım aracı haline getirdi. 1750 dolar karşılığında aldığı gemiye 8825 dolar harcama yaptı. 1868 yılında Mary Celeste'i Amerikan ticaret gemisi olarak kaydettirdi ve denizlere açıldı. Gemi Richard'da fazla kalmadı. Çünkü bir sene bile geçmeden alacakları gemiye el koydu. O andan itibaren gemi birçok kez el değiştirdi. Birden fazla hissedarı oldu. 1872'de 10 bin dolarlık bir restorasyon süreci daha yaşadı. Bu evrede gemi büyütüldü ve daha modern bir hale getirildi. Artık 30 metre uzunluğunda ve neredeyse 8 metre genişliğindeydi. Güvertesi uzatıldı. Yeni traversler eklendi. Daha sağlam bir hale getirildi. Mary Celeste okyanuslara alışıktı. 11 yıllık yolculuk deneyimi olan bir gemiydi. Terk edildiği güne kadar okyanuslarda yolculuk yapmıştı. 2872'de lanetli olarak bilinen gemi, Dört ortak tarafından satın alındı. Onlardan birisi geminin kaptanı Benjamin Suponer Briggs'ti. Gemi terk edildiğinde kaptan oydu. Ne kaptan Briggs ne de mürettebatı o günden sonra bir daha hiçbir zaman görülemedi. Kaptan denizcili geçmişi olan deneyimli bir aileden geliyordu. Kuzenlerinden birçoğu kaptandı. Babası ve abisi de yine kaptanlık yapmışlardı. Kendisi denizcilikle alakalı bütün kitapları okuyan bilgili ve aynı zamanda dindar bir isimdi. Gemiyi kardeşi Oliver'la birlikte almışlardı. Hedef İtalya'ya doğru gitmekti. Kaptan bir iki sefere çıkmak için gemiye bindiğinde geminin eski kaptanların başına gelenleri biliyordu. Bir hafta sonra New York'a vardıklarında eşi ve kızları da onlara katılacak İtalya'ya geleceklerdi. Plan bu şekildeydi. Ama kısa süre sonra yaşayacakları olaylar her şeyi berbat edecekti. Kaptan mürettebatı özenle seçmişti. Gemi sahiplerinden Winchester'ın yeğeni Richardson, Hayatını denizlerde geçirmiş bir isimdi. Danimarkalı Andrew, 25 yaşında eğitimli bir isimdi. Çiçeği burnunda damat Edward, uzman bir gemi mühendisiydi. Diğer mürettebat da Firiz Adaları'nda yaşayan 4 Alman denizciydi. Kaptan Ekim ayının sonunda Amerika'ya gelecek, taşınacak yükleri kontrol edip rotayı belirleyecek, 7 ile 10 gün içinde yükünü yani denatürü alkolü alacak ve İtalya'ya doğru devam edecekti. Hedefi buydu. 
3 Kasım pazar günü kaptanın kızı şunları yazmıştı. Gemimiz iyi durumda. Umarım iyi bir yolculuk olur. 5 Kasım günü kaptanın ailesi ve mürettebat limana taşındılar. Hava şartları onları zorluyordu. Mavilikleri açılıp açılmama konusunda kararsızdılar. Toplantının ardından kaptan 2 gün daha bekleme kararı aldı ve çıkış tarihini 7 Kasım olarak belirledi. 7 Kasım günü variller gemiye yüklendi. Mürettebatla birlikte kaptanın eşi ve kızı da gemiye bindi. Mary Celeste kısa bir zaman sonra yeniden sefere çıktı ve İtalya seferi başladı. 282 tonluk gemi New York limandan ayrıldığında mürettebat son kez canlı görülüyordu. Mary Celeste bulan Kanada menşeli gemi De Gracia da aynı günlerde aynı limandan yelken açmıştı. İddialara göre De Gracia'nın kaptanı David ve Mary Celeste'nin kaptanı Briggs birbirlerini tanıyorlardı. Hatta denize açılmadan bir önceki akşam bir yerde oturup yemek bile yemişlerdi. 1872'nin son ayında De Gracia isimli gemi Portekiz'in 600 mil batısında seyretmekteydi. O esnada açıklarda garip bir gemi keşfettiler. Gemideki mürettebatın bir kısmı o gemide bir sorun olduğunu fark etmişti. Düzensiz hareketleri vardı. Yelken takım bozulmuştu. Adeta burada büyük bir sorun var diye bağırıyordu. Mary Celeste süratle Cebeli Tarık Boğazı'na doğru sürükleniyordu. 19. yüzyılda okyanuslar karanlık hikayelere ev sahipliği yapan insanların açılmaya korktuğu bilinmezliklerle dolu korku tünelleriydi. Çok sayıda gemi sadece mecburiyetten mavilikleri açılır ve keşfe çıkardı. Yolda görülen gemilere selam vermek bir denizcilik vazifesiydi. Bu şekilde okyanusta yalnız değilsin mesajı verilirdi. De Gracia da bu amaçla Mary Celeste'e yanaştı. Ama mesafenin kapandığı her saniye daha büyük bir şokla karşılaştılar. Mary Celeste içinde 1 metreye kadar ulaşan sularla boğuşuyordu. Garip bir şekilde batmamıştı ama tam anlamıyla ayakta durduğu da söylenemezdi. Mürettebat gemiye yanaştığında Mary Celeste ismini gördü. Onun Mary Celeste olduğunu anlayınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bu tarihte İtalya'da olması gerektiğini biliyorlardı. Kaptan emriyle ikinci kaptan John Wright gemiye indi. Halatlar gevşek bir şekilde yanlardan sarkıyordu. Donanımın çoğu hasar almıştı. Kaptanın günlüğü, geminin seyir defteri, pusulası, evraklar ve bir filikası kayıptı. Kaptan içeriye girdiğinde adeta korkularıyla yüzleşti. Böyle bir durumla karşılaşmak kaptanların en büyük korkusuydu. Geminin içi adeta gizemlerle doluydu. Belki de kaptan içeriye girdiğinde o dönemin en korkunç hikayeleri zihninde canlanmıştı. Dev kalamar saldırıları, deniz depremleri ya da dünya dışı canların ziyareti. Gemide 6 aylık su ve erzak vardı. Mürettebatın şahsi eşyaları yerli yerinde duruyordu. Geminin taşıdığı kargo yerindeydi. Herhangi bir problem görünmüyordu. İki ambar kapağı çıktı. Geminin saati baş aşağı duruyordu ve çalışmıyordu. Sekstans ve kronometre kayıptı. Kaptanın kılıcı yatağında duruyordu ve üzerinde kırmızı lekeler vardı. Eşyaların gemide olması korsan saldırısı ihtimalini yok etmişti. Akıllara sigortadan para almak için böyle bir oyun kurulduğu da gelebilirdi. Gemi Winchester üzerinde kayıtlıydı. Kaptan sahte bir ölüm planlamış olsaydı alacağı risk çok büyük olurdu. Gemi büyük bir fırtınayla karşılaşmış ve batma ihtimaline karşı mürettebatı tarafından terk edilmiş olabilirdi. Gemideki 3 tahliye pompasından 2 tanesi çalışmıyordu. Tahliye kararı almak pek akla yatkın değildi. Kaptanın eşi ve çocuklarının gemide olması stres anında yanlış bir karar almasına sebep olmuş olabilirdi. Ancak Ekim ayı şiddetli fırtınalara sahne olmuşken geminin denizlerde olduğu Kasım ayı çok daha sakin geçmişti. Bir başka iddiaya göre de gizemin sebebi deniz depremi. Şiddetli sarsıntı sonrasında alkol varilleri açılmış, patlamalar yaşanmış olabilir. Belki de tsunami ile gelen büyük dalgalar gemiye zorlu anlar yaşatmıştı. Tayfa o panikle gemiyi terk etmiş olabilirdi. Fakat bu anlarda gemiyi terk etmek ya da daha ufak bir filikaya binmek mantıksız olurdu. Böylesi zor durumlarda insanların mantıksız hareket etmeleri de olası. Sağnak yağışa yakalanmış olmaları da mantıklı teorilerden bir tanesi. Yağış gemi esir aldıysa içeridekiler denize savrulmuş olabilir. Geminin alkol taşıması ve kaptanın daha önce böylesi tehlikeli büyük tecrübesinin olmaması da kafaları karıştırmakta. Gemideki 1701 varilin 9 tanesi boş olarak bulundu. Boş olan 9 varil meş ağacındandı. Meşe daha gözenekli olduğu için buharı diğerlerine oranla daha fazla yayabilir. Bu da patlamalara sebep olmuş olabilir. Bir kesim gemideki tayfanın alkol aldıktan sonra kaptan ve ailesini öldürüp ardından gemiyi terk ettiğini düşünüyor. Mary Celeste'in o tarihlerde ne yaşadığı hala bilinmiyor.